every single day Shut goes up. by. Shen Xiang, I admit this guy is pretty tall, his body is very nice, his skills are very special. But you have a weak point, that is poor. Just this little piece of paper, it's not worth it. Do you think I will agree with you? Xiang Xiang, wait for me, I'll give you a chance. Wait a minute. I've been born from the Xiang Xiang, and I've been born from the Xiang Xiang. Do you think I will really love this little piece of paper? It's just for you to play. It's just for you. 图个新鲜，当真了？卡里没有二十万，当做是分手费。我的婚姻注定是要商业联姻的，以后别见面了。你是真的？骗你对我有什么好处？等等，不是要创业吗？二十万拿走。心靠他自己走到今天不容易，我不能拖累他。喂，喂，这里是警察局，请问是陈幺幺小姐吗？嗯，是我。陈小姐，您的父母刚才自杀身亡了。去吧，看哪个靓妹呢？真的。我去，好巧，这个婊子也在。不过我说一句，你这眼光可真够毒，我见过那么多妞，就她最正的。我当时也想泡她打野石来着。结果我家老爷子没给钱，也就算了。说什么
。你叫他什么？好，陈幺幺啊，病了、啊。认识谁不知道？销售能力一级吧，就没有他搞定的。T 开不会是想睡他？我可跟你说了，他。他不是富二代吗？再别胡扯，富二代谁干这种活？老啥啥？尤其是七年级。洋洋，来嘛，继续喝啊。美女，一个人吗？滚！别急着拒绝嘛。万一你有需要呢？百达翡丽的表，包括。LV 衬衫够寂寞，身上值钱的东西加在一起不超过三千块钱，还好意思出来泡妞？泡面都不知道舍不舍得加个蛋。看到了没？这女人就是现实。浑身上下所有的衣服加在一块，虽然内裤都没超过一百，你哪里配得上我啊？小姐，合同拿到了，明天入职天寿。哥哥。怎么回事、啊？陈幺幺，怎么离开我就混出了这种待遇？放开，不然我报警了。怎么，你现在就喜欢这种类型的？我喜欢什么类型的，都不喜欢你这样的。等等，你先开车回去吧。明天早上七点半过来接我。幺幺姐，这我不想再说第二遍。好，有事给我打电话。沈翔，我没记错的话，我们已经分手很多年了，这从哪出？没什么，就是过来看看当初心高气傲的你，现在的你开不开心？比较是很有钱吗？怎么，你一个千金大小姐也需要出来拉客做生意？我还好啊，每天都有不同的男人陪着我，特别开心。反正比跟你在一起的时候开心。你还有事吗？没事，我走了。你不是出来卖萌吗？我给你二十万，千万别。我给你二十万，千万别还。那您看这合同，出来卖，装什么装
我愿过千次百次的重逢。沈瑶瑶，你不是千金大小姐了？不容。不够啊！那好，五十万，你这。你这几年过得挺好呀，可是你技术太差了，看不上。我就算是进门了，我随便找个鸭子，也比跟你在一起好看。打够了，打手。沈云翔，我配不上你了。操！玉哥，查到陈瑶瑶当年的消息了。欢迎回家。你这样下去会死的，也知道你有孩子了吗？孩子，我和沈玉行有孩子了。谢谢宝贝。嗯，妈咪，你又喝酒了吗？太疼你了，我去给你拿点热牛奶。真是个懒妈咪。妈咪又在抢他，他会不会是我的爹爹呀？来、啊，亲爱的妈咪。这陈幺幺以前还真的是富二代，只不过陈静云从小把他捂得挺紧的，后来陈氏一破产，陈家就没人关注了。嗯。原来是破产了。今天上班，打死精神陈总监，很守时吗？欢迎来到天上，以后请多关照。行。嗯，陈总监，有件小小的事情，我得跟你提前交代一下。哎，您说。待会儿见到我们总裁啊，千万别靠得太近。我们总裁啊，他是个情种，除了他的未婚妻唐婉小姐以外，其他任何的雌性探亲生物不得靠近他一米。那要是靠近了呢？上一个靠近总裁一米以内的女性员工，现在已经被发出去找厕所。说实话，挺变态的。不是总裁变态，是唐婉小姐。唐家在 A 市那很有势力，得罪了唐婉小姐啊，让你扫一辈子的厕所，你都不敢去
那看来我们这总裁还挺有魅力的哈，能让唐小姐这么提防你。陈同学，各位，这位是新来的销售部总监，大家欢迎。大家好，总裁来了。总裁，这位是销售部总监陈幺幺。销售总监，没错，总裁，这位是董事长亲自引入的人才啊。虽然没有面试，但是简历我已经放在您的桌子上。你跟我进来。被总裁打了，怎么不上、啊？哎，总裁，这位是你费尽心机的出现在我面前。到底有什么目的啊？除了他的未婚妻唐婉小姐以外，既然已经不可能了，那我打听到你发达了的消息，特意跑到你面前求复合的。都过去了这么久，你觉得我还会在原地等你这种不知廉耻？拜高踩低的女人吗？不是说了要很久吗？你怎么还在这等我？没事啊。那要是更晚呢？多晚？天生的违约前，我付不起。人子要是讨厌我的话。你就把我开掉。唐小姐要是知道了的话，也会不高兴的。幺幺姐，哎，幺幺姐，喂，苏医生，不好了，幺幺姐又病发了。沈总不好了，监控发现陈总监精神状态不太好，现在在天台了。宋叔叔，嗯，我妈妈第一天来新公司上班，咱们去会不会打扰到他？不会啊，我们是在给他惊喜。嗯，宋医生，不好了。幺幺姐又病发了。什么？你先在这里等叔叔，好吗？乖。妹妹发病啦，可是她已经三年没有发病了呀。你怎么来了？你要开给我玩我。你是我从业的第一个病人，也是心理疾病最严重的。我以为你的康复是一个奇迹，为什么今天会犯病？不想说的话，借一个肩膀给你。我就知道，这种蛇心心肠的女人，怎么会有蛇？陈幺幺
，这么快就找错了家家。陈幺幺，你可真厉害，这么快就找到了宋二叔叔。幺幺是我朋友，他换了新的工作环境，我怕他不习惯，所以来看看。他不习惯。你过来看看，他就习惯了。当然，看够了吗？我们要开始工作。你走吧，我可以的。来，我下班过来接你。谢谢。陈瑶瑶，你就这么贱吗？谁给你钱都可以是吧？啊！钱？医生，医生，快走！快，就是。宝宝，你放心，妈妈以后一定会赚很多很多钱的，绝对不让你受委屈。谁不喜欢钱？深深的火，明暗无遮。看着余晖的你是什么混账东西？敢欺负我妈咪！他是你妈。他是你妈。难不成是你妈？谁呢？妈咪又在抢他，他会不会是我的爹爹、啊？放手！有本事你弄死我！要不一会儿放回的时候，可没有换换药水、啊。你干什么逗我孩子？你孩子？这是你生哪个王八蛋生的？搞不着。沈总误会了，我孩子今年五岁，跟你没有关系。可是我明明六岁呀、啊，这个暴力狂真的是我爹爹。我们要去上班了，走。喂，去帮我查一下。张勇的孩子。妈咪，你的脸都红了，还疼吗？妈咪没事儿，你没事吧？其实他是……妈咪，我知道，你害怕暴力男夺走我的抚养权。妈咪，你放心，我要写个保证书，保证跟他断绝关系。妈咪，你快看，叔叔叔给你准备的礼物。这项链九百万，哇，不知道是哪家公子哥拍下的，最后又会戴在哪个富贵姐姐的脖子上啊？宝贝，这个礼物太贵重了，咱们不能收。哟，还有你陈幺幺不敢收的东西啊？
，还有你陈幺幺不该要的东西啊！是你，好久不见！你个死穷鬼，你配得起我这件衣服吗你？你唐小姐，对不起，可是是你玩手机先撞上来的。哎，我，唐文，你干什么？又在欺负同学？陈幺幺，是他先弄脏我的裙子的。这样啊。刚好这有监控，咱们告诉老师，让老师看看监控怎么样。记得，就喜欢对我解释。算了，算我倒霉。想不到吧？沈玉琴最后成了我的未婚夫，而你沦落到我这种地步。听说荣成没有你拿不下的男人。这里不欢迎你。这破地方我还不想待呢。我就是想跟你说几句话，宝贝，在这乖乖等妈妈啊。这个幻影人看着来者不善，妈咪会不会被欺负？我去找那个男人。看来玉行对你还是有些感情的，这东西我都没收到过。这项链不是沈玉行送的，他送的东西我不会收。陈瑶瑶，你当我是傻子？除了玉行，谁能这么大手笔？啊、哦，靠你外头那些野男人！都说了不要烦我。陈瑶瑶，想要吗？我说了，这个项链跟他没有关系。陈瑶瑶，你疯了！玉行哥哥。你怎么能送他这么贵重的礼物呢？你难道对他还有感情？项链在这儿。我对他没有任何想法，东西也不是我送的。还有，我说过，以后没什么事不要来公司。赵秘书。是，把唐小姐送出去。唐小姐，请吧。我想说第二遍吧。我知道了，行哥哥。送锦书对你来说就这么重要？命都不要了，为了抢一下破项链。今天谢谢沈总帮忙，但是你好像没有全部。这小王八蛋，不会是玉行哥哥的种吧？宝贝儿，你爸爸是谁啊？阿姨，你的嘴好臭！你说什么？唐小姐，沈总会不高兴的。一个野种而已，能成什么气候？陈瑶瑶，看来你还是不长教训，那就让我好好教训你。耶、嗯。陈瑶瑶，嫁给我。怎么，几百万的东西就能让你弯腰？还是怕宋锦书知道了，抛弃你啊？陈瑶瑶，你怎么这么贱？
孩子，求我。求。陈总。小明，你已经知道我是董事长特聘过来的销售经理。如果你对我再有什么过激的举动，我会亲自向董事长举报。还有，管好你的女人，请沈总离开我的办公室。怎么还不走？玉醒哥哥，我就是太爱你了，对不起。我还没有答应跟你的婚约，请唐小姐以后不要再以我未婚妻的身份自居。婉婉是你的未婚妻，为什么不能自居呢？婉婉是你的未婚妻。为什么不能自居呢？沈伯伯，你在公司的事儿我都听说了。那个陈幺幺是我挖来做销售的，她名声在外，整个荣城都知道。这种女的，你给我离得越远越好。我是不会允许她嫁进沈家的。有沈老爷子做主，陈幺幺这贱人肯定不能嫁给玉清哥哥。沈伯伯，她就是一时兴起了。你我是不会和陈幺幺结婚的。至于唐婉，我也不会考虑。要不是你哥哥的双腿残废了，这门婚约还轮不到你。是啊，要不是他残废了，你也不可能认我。沈先生，您是沈总遗留在外的孩子，您不信去之前联系了沈总。你母亲之前是在这总会工作的，我也没想到她生下了你、啊。既然是沈家人，那就走吧。你好自为之。还不快走、啊！走啊！既然说服不了沈雨晴那个臭小子，那就解决陈幺幺。爷爷，你找谁？爷爷，你找谁？这小孩怎么这么熟悉？和我小时候的照片有点像。啊，我找陈幺幺女士。外面去买菜了，爷爷，你先进来坐。好。爷爷穿鞋。好。多好的孩子。这要是我的孙子就好了。爷爷喝水。你又怕爷爷是坏人呀、啊？不怕，我在新闻上看过爷爷的照片，是一个大人物。哎呀，聪明！陈幺幺果然对异性有想法。爷爷，那是我爹第一的照片。什么？你说的是真的？真的。可惜我爹爹是个暴力男，要打我和妈咪，我才不会认他。这个混蛋，他居然敢打你啊！爷爷，给你帮忙收拾他。爷爷，你打得过吗？
。你今天不是说了吗？爷爷可是大人物啊，爷爷得找好多好多人一起收拾他。怎么样？有没有乖乖待在家里？有啊。那洗手吃饭，走。宝贝，家里今天来过人吗？哎，星辰啊，那这呢就是你跟爷爷之间的秘密，不要给妈咪说，好不好？啊？那爷爷一定要为我和妈咪早点出气。嗯。用啊。喂，林阳，你今天怎么回事？啊？这迟到一个半小时了。对不起，幺幺姐，我早就来了，一直在总裁办公室里。哎，沈于翔，你在他办公室干什么呀？幺幺姐，我升职了，沈总让我做总裁助理。你开什么玩笑啊？咱们这才入职几天，你升哪门子职啊？是真的。来，这呢是你的新助理。总裁说了，为了肃清公司的生意运，你身边现在就算有一只公文字飞进来，都得拍死。哎，陈总监，你这是找男人聊合作？沈总先去。去哪儿？约了刘总，他答应了有一个三个亿的项目要钱。这是董事长指定的重点项目，沈总要是没什么事的话，站住！我和你一起去。您在车里等就行。你真把我当司机了。希望沈总不要耽误员工的正常。先生您好，帮我把前面那个女士安排到靠窗的走。不好意思，先生，那位女士已经预定了包厢。这些。哎。哎呦！哎呀，刘总，包厢订满了，咱坐这儿吧。瑶瑶小姐真是越来越好看啊！啊，您看看，坐下说。哎，瑶瑶，你太客气了啊！只要有你在，咱们在哪儿谈都一样啊。<笑>玉哥，哎呦，你也在这儿，刚都没敢认你。出来透透风，太阳打西边出来了，工作狂也有休息的时候。没事，你就给我滚一边去。嗯。<笑>玉哥，那位陈幺幺嘛，那老男人摸她手。哦，神神有病吧？刚刚哪只手摸的？哪只手摸的？啊啊啊！好小子，谁呀你啊？这知道老子是谁吧？你就敢打我？我叫沈于喜。好，好，沈沈沈总，你我原是无山，今日无仇的，你
，你敢问我干什么呀？沈玉祥，你存心跟我过不去是不是？他摸你。他摸我怎么了？我乐意让他摸，他摸我是少块皮还是掉块肉啊？你管不着。我去，陈幺幺敢打玉哥，陈幺幺这次要完了。是啊，我差点忘了，你这种女人，只要给钱，谁都不是。呃，算了吧，你看这身高啊，裴总，这事不能算了，你得报警，把这疯子抓进去。嗯，玉祥，洋洋，其实我没什么事儿，嗯，休息两天就好了。洋洋，你可千万别冲动啊，我先去医院。啊，好一招以退为进，他要是帮你打那个人，那个刘大胖子今天肯定不会善罢甘休的。你倒是不害怕，这事要让老爷子知道了。他就是为了他自己，为了一份合同，脸都不要。对，我就是为了我自己，也算什么东西啊？我今天要是要脸，那刘文涛就得跟我翻脸。你是、啊、有权有势，可以什么都不怕，我还能养孩子呢。哎，明天公司的团队我来接洽，也会让刘文涛把项目做得更大。那周杰伦。什么意思？这个项目不需要你。我明白了，陈总今天所做的一切，除了报复。不然，陈总监以为我是对你于情未了。不然，陈总监以为我是对你余情未了。沈总，这个项目我不会放弃的，咱们各凭本事，最好咱们互相信任。这两小故事。在小小的花园里面挖呀挖呀挖，种小小的种子，开小小。喂，宝贝。医生不是让你少吃点汤吗？那能一样吗？这个呀，可是我宝贝送的。宝贝，星辰啊，那爷爷就先走了啊，拜拜。爷爷，谢谢你请我和妈咪出去，这是我给爷爷的报酬。<笑>好，<笑>您都一把岁数了，这是老树开花了。放肆，给我跪下！答应我孙子的事儿，我一定要办到。给我跪下！您都知道了，是吧？是陈幺幺跟你说，和陈幺幺无关。那你怎么知道我把刘文涛给绑？什么？你还打了刘胖子？你还真是有暴力倾向！去找个心理医生，你上去检查检查。是。现在能跪了吗？你今天要是跪了，我可以考虑取消你的成家的婚约。
好了。好无聊啊！我们什么时候回来呀？哇，这个爷爷好厉害呀！真的能收拾玻璃狂野。谢谢爷爷。陈总，陈总将儿子的信息查到了。查到了什么？除了名字，什么都查不到，好像所有的信息都被抹去了一样。什么？哎呦，我居然有孙子了！哎呦，老爷多此多福啊！我已经按照您的吩咐，把小少爷信息隐藏了。嗯，老爷。这为什么不告诉少爷啊？他连自己有儿子都不知道，这怎么继承沈氏啊？现在到权力交接的关键时刻，这个孤舟也是蠢蠢欲动，还不是认这个孩子的时候啊！哦，你给我留意一下他们母子，有什么事情随时告诉我。是。啊哈哈。啊，刘总，幺幺来了呀！哎呀，你这怎么样了？医生怎么说？你自个儿找地方坐啊，搁这正疼着呢，就不招呼你啊？这是哪里的话？我看看您是应该的。哎哎哎！刘总啊，昨天的事吧，真对不起。幺幺呀，你这不是见外了？那你昨天还为了我打了那沈玉贤的嘴巴子。我要是再怪你，那我是不是有点不地道了？啊、要不说咱刘总能挣大钱呢？哎，瑶瑶，你老实告诉我，那个沈云行，他是不是对你有点那个什么？好不要脸的小妖！呸！到谁到了我看这样的，你还有脸来？放了这皮！你还有脸来？好，放了这皮！妖孽的小婊子，你搞啥呀？哎呀，打死你！哎呀，我操！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，啊！你快坐，哪里的话是,是我不好意思，我说来看看您吧，这让嫂子误会的。你说我这合同，我哪里有脸找你签呀、啊？明天让公司其他人来给你对接吧。哎，瑶瑶，你看这事儿让你受了这么大委屈，这合同我签啊，我签。哎哎，别啊。瑶瑶姐，你没事吧？干得不错，刘总老婆来的刚刚好。瑶瑶姐，你为了这个合同也太拼了，这万一真受了什么伤害？那是因为你不了解。这种女人，为了钱什么都能做。不好意思啊，沈总，合同我拿到了。要是我告诉刘胖子，你再算计他，你觉得他会怎么？你觉得他会怎么做？沈总，请便。哎，要。去给他买点药。啊，好。等等，刚才是谁动的？啊，刘总老婆。哎，看我买的桌子一样。啊，对了，我跟你们说啊，陈幺幺那个小贱人。那天被我打了，连手都不敢还，还在我面前装，都不知道装什么呢。我一点不信任，你们敢勾引我老公？大浪，我勾引一个还不行，还敢勾引我老公？你们两个谁呀、啊？我都不认识你们，你们两个神经病！小妖，停车。我受伤了
，严不严重？算你识趣。为了拿单子，一点小负伤而已，不要紧。其实，你如果和我结婚的话，你送一声。我拿你当很好的朋友，她很漂亮，但是不适合我。这个太贵重了，我不能收。我操！沈云晴是星辰的父亲，对吧？沈云晴是星辰的父亲，对吧？是不是因为他？宋锦书，宋医生，走。你想干什么？我是不会放弃。我还没有把你当做竞争对手。我没良心。什么？沈家要退婚？不可能！沈伯伯明明对我很满意啊。就是你那个沈伯伯亲自打来的电话。沈玉行的妻子只能是我，如果不是我，那也不能是别人。既然你爸妈都死了，你还要管他？怎么漏了这么多气？哦，这车不能开。沈总，你这司机没来接你啊？太不像话了！哎，要不然我送你一程啊？哎，沈总，沈、哎、总，哎，我还没上车呢。是你着急去窜西了吗？赶着回家上厕所。喂，陈幺幺，我按了这么多声喇叭，你是聋了吗？怎么一点都没听到？沈总，现在是下班时间，有什么事回公司再说。陈幺幺，你现在给我立刻马上靠边停车！那个车在漏油，漏的是汽油。漏汽油，随时可能会爆炸。陈玉行，我我下车好像失灵了。操！陈阳，你别紧张，冷静下来。你听我跟你说，你现在打转向灯变道，慢慢的去摩擦护栏，看看能不能借助护栏的力量，将车皮停下来，明白吗？陈玉行，我要是没记错，前面两分钟真的会有个破。什么？会不会就这样离开了？也挺好，就不用这么累了。陈耀，你能听到我说话吗？陈耀，陈耀，你清醒一点。我还有星辰的宝贝。陈耀，你听我的，前面有护栏，就现在，说。我。啊
你不能有事，陈香，陈香，你不能有事。陈香，陈香，你醒了！陈香，哎，这位病人，快躺下。陈瑶瑶，你是猪吗？那破车刹车都失灵了，你居然还能开这么久？你怎么样？疼不疼？陈瑶瑶，你不要给我占你话题，我在跟你说车。你不要以为我是在乎你。你干什么？你刚才都吓死我了！你怎么大飞走了？陈月瑶，你能听见我说话吗？你怎么不检查呢？快躺下，躺下！他都听不见了，你居然到现在都没有发现吗？还不快给他去做检查！哎，女士。您听得到吗？就是病人已经完全丧失了听力，这个情况还要做个检查。老师，我看他的手。进去。给我把所有的医生给我叫回来。啊、呃。幺幺。幺幺。幺幺。啊。你没事吧？我没事儿，刚才是有点失聪，现在能听见了。能听见，那手呢？手也没事儿，包好了。嘴都笑烂，嘴都笑烂，那就行。老子用命救，也没见你对老子凶。你怎么样啊？医生怎么说？脑子还行吗？脑子有没有事儿？你巴不得我变白痴，是吧？看来是没事儿，就是不知道医生治你的时候是不是往你嘴里塞大蒜了。瑶、啊、瑶，你没事吧？我听说你出车祸了。啊、没没事儿。呃、啊，沈总、宋二少，您二位也在呢，那我就不打扰了，不打扰了。疼死老子了！哎，沈总，宋二少，您二位能不能回避一下？我找幺幺有点事儿。不能。哦哦，呃，当然，当然。等等。想不到陈幺幺为了刘胖子，竟然还能把你赶出来。得不到的人，自然很可能会把我。我这叫做。有恃无恐，你说这可怎么办呢？所以你的意思就是说，这是唐家人做的？哎呀，嘘，小声点，我的姑奶奶！我告诉你啊，沈总这些年没有女朋友啊，那唐婉她功不可没。我听说那前几年有一个小老板的女儿跟得紧，结果出意外死了。现在沈家和唐家退婚，我估计这笔账得算你头上。他就算是退婚了，我可能去。谢谢刘哥，我知道了。啊，你好好休息，我先走了。哦，对了，我老婆呀，被沈总雇的人打了。你要说他对你没意思啊，我都不信。你想让我什么？就算你不自首，天盛总裁也会很快查到。我他妈要害死我！现在你有两个选择：一，蹦出我，我们俩一起走了，你什么都得不到；二，替我顶下这桩罪，酬金五百万，足够还清你的所有债务了。等你出狱之后，下半辈子再也不用为钱发愁。再也不用为钱发愁。陈瑶瑶，这次算你命大
，宝贝儿，爷爷带你去医院，就是看望你妈妈一下。你收拾东西干什么呀？我妈咪太黑，我要去看看妈咪。你放心，你爸，呃，那个暴力狂，有钱，他会请人照顾的。他才不会，他只会欺负我和妈咪。臭小子，为父是救不了你喽。沈云星，你给我把门打开！想都别想！沈云星，你用不用吃？同学你好，你就是陈幺幺同学吧？听说你学习特别好，我有个问题想请教一下，你能不能加个微信？哎，同学，我学习标兵，有什么问题可以问我。啊，不用不用。要么不,不这么幼稚啊？他都要加你了。加不了。几年前，你离开我，是不是因为真是破产的原因？是不是因为真是破产的原因？幺幺。你病情复发了，很不稳定。我建议你离开天生集团。你害怕暴力男剥夺我的抚养权？小明，你放心，我要去看保证书，保证跟他断绝关系。陈逍遥，你就这么贱吗？谁给你钱都可以是吧？啊？不是，我家破不破产？跟我和你分不分手，没有必然联系。当时要是知道你如今能有现在的成就，我肯定不会放手啊。陈幺幺，你还真敢说？我说的都是实话，有什么不敢的？那就好，我害怕报复错人。直到有一天不能呼吸。别想呼吸，不顾一时喘息，只想回望太匆。妈妈去洗漱啊！一、二、三、四，妈妈的病怎么越来越严重了？肯定是因为暴力狂。我让爷爷再收拾他一次。陈宝贝，干嘛呢？秘密，秘密。上回我问你怎么去的医院，你跟我说是秘密，这会儿你又说是秘密，你怎么这么多秘密啊？宝贝，你长大了就有很多秘密了。好吧。妈咪绝对没有好奇你秘密的意思，就是有点伤心。给你吧，一定要保密哦。好。董事长，好了没？亏一次就能拿到天正百分之五的股份，下次有这种好事，记得还找我、啊。快滚吧！只要我孙子啊开心就好。<笑>董事长难道已经知道星辰是沈玉行的孩子了？如果是这样，我该怎么办啊？
。陈瑶瑶，上班时间你在这晃个什么呢？陈瑶瑶，上班时间你在这晃个什么呢？我劝你还是不要做什么不切实际的美梦，不然啊，你的下场一定很惨。有你惨吗？听说你最近被退婚了呀？你干什么？车祸的事我还没跟你算。车祸的事跟我有什么关系啊？那个人早自首了。哟，你挺了解。啊。怎么了？董事长，怎么样啊？你看，没伤着吧？受伤了，你看呀，都是他干的。问你呢？你在问我？你在问我？那当然。你要是受伤了，我怎么和我兄弟？哦，我还好。哎呦，太疼了！沈萌萌，你看呀！哎呦，我说唐小姐呀，你就别到处乱跑了。现在咱们两家的婚约已经取消了，你要是经常来天盛，恐怕对你的名声不好啊。难道这个老不死的也被陈瑶瑶这个贱人收买了？离婚了都可以复婚。退婚了，会比这个小心点。没事吧？谢谢玉行哥哥。不，不，当初不是你要我后悔。你以后有什么事情，可以直接向我汇报。告诉董事长。知道了，沈总。玉行哥哥，你看他。怎么这样？他刚才都把我的。哎。爸，我有个问题要问你，为什么你突然态度转变这么大？您之前不是一直很看好我和唐家的联姻吗？现在怎么？呃，是，是我想通了。嗯，啊，你看啊，咱们沈家呢，不是什么名门望族。再说了。网上倒腾三代，谁家不是在田间地头讨生活呀？所以嘛，这个陈幺幺也不是不能接受，他不配这是我给你准备的爱心便当，你要记得吃。谢谢宝贝。来，妈妈肯定吃。进。叶小姐，总裁让你晚上一起去参加巴菲特举办的商业晚会。不是。叶小姐。这个商业晚会聚集了各种社会名流，你不是一直看重人脉吗？人脉可以慢慢积累。总裁说你不去的话，就开掉我。我去。哎，谢
谢谢瑶瑶姐。哎，你别笑了，我换成了美。嗯。哎，谢谢。沈总，沈总，瑶瑶姐同意了。嗯。等等，这饭盒哪来的？是，瑶瑶姐给的。总裁竟然花这么多钱买。蔓延的打死了放多少年啊？这是宝贝的生命，真是不二生。这女人每天就是这个。小赵，给我拿几瓶水过来。艾伦，我忘记带鞋了。现在下班时间路上很堵，天神顶楼有停机坪，让罗西送过来。好，不用这么麻烦，我穿自己鞋就可以了。你是沈总的指定女伴，你值得这一切。你的项链很别致。陈小姐，您来看看这双鞋呢？哦，来了。沈总呢？沈总觉得时间比较赶，先走了，让你必须在规定时间内赶到，不然就扣掉年终奖。从哪家的亲戚？这么漂亮？是啊，简直美得不可方物。从她身上的衣服来看，穿的都是未发售的高定款、啊。看来不简单呀。这个贱人怎么来？你好，我找天盛集团的沈总，请出示一下邀请函。陈悠悠，没想到你竟然追玉琴哥哥追到这儿去，这里可不是谁都能进的，这儿可是巴菲特商业晚宴。陈小姐，我记得你们陈家好像破产了吧？你是靠什么手段拿到邀请函的？该不会是靠陪男人睡觉换来的吧？<笑>我看他呀，就算是陪男人睡觉也没用，那还不是照样进不去。<笑>陈小姐，当然有要求，还不是照样进不去。<笑>我看几位业务熟练，想必已经拿到邀请函了。你。你敢骂我们陪男人睡觉？哎呦，我可没说，这是你自己承认的。你还跟他吵了？我们就站在这儿，看你是谁。陈小姐，当然有邀请函。沈无舟
。看来唐小姐还记得我这个被你退婚的废物。他就是沈福州，听说他是个变态，听说他双腿残废之后就变得喜怒无常，经常失手把人给打残废。婉婉，我们走吧。陈小姐，你愿意跟我一起进去吗？谢谢豪爷，我不需要。陈小姐，快进去。原来这就是沈玉欣喜欢的女人。你怎么知道我上那个祖宗？门口那个，我不认识他。哦，你最好是不认识。他现在和玉哥不死不休的，那手段阴毒的很呢。哎，玉哥。哦，哎呀，这种男人啊，咱们不要也罢啊。不过这个陈小姐作为女人，净上赶着当小三儿。我今天肯定会跟你要个说法的啊。好，那我先进去啦。还是你厉害呀、啊！巴菲特妻子啊，最讨厌小三了。你这一哭，陈瑶瑶呀，惨了。别以为。有几个长得帅的男人想进去可就是赢不起的，还故意在我面前和别的男人卿卿我我。玉哥，你到底怎么想的？我把人都带过来了，你可又不管了。哎，再这样，我可找陈小姐跳舞去了。哎呀，开个玩笑呢。陈幺幺。陈小姐的项链忘带了，艾伦，哎，准备车我们给陈小姐送过去。好。啊、我操，怎么回事、啊？玉香，玉香，你还愣着干什么？还不过去？让他去。过。这位夫人。在这么多人面前，让他如此难看，谁知道呢？看样子凶多吉少了。干活活动，原来是巴菲特夫人，不知道我哪里得罪了你呢？既然不知道，就给我继续打，打到他知道为止，打到他知道为止。陈瑶瑶，只要你开口。我现在立马就过去，只要你说你需要，我可义无反顾地站在你身边。陈瑶瑶，你怎么就不开口呢？只要我向沈玉琴求援，无论他帮不帮我，都会站在巴菲特家族的对立面。到时候天寿恐怕会出问题。巴菲特夫人，我想要个明白。好，既然不知道，我就提醒你一句：你拿走了不属于你自己的东西。如果现在承认错误的话，我就放了你了。原来是偷别人东西啊，怪不得。我没有，还嘴硬。我说了没有，还说没有，给我进去打。
我说了没有？还说没有？给我进去打！你看，我陈阳阳行动端做的证，你们说我偷了东西，那请拿出证据来。谁说你偷？够了，闹什么闹？还不是因为他不肯承认错误，跟你没有关系。如果你们说我偷拿了东西，请拿出证据。今天的宴会，然后。你为什么宁愿受辱，都不愿救我？沈总，陈小姐呢？这是她落下的项链。陈小姐呢？这是她落下的项链。这项链哪儿来的？我看陈小姐一直戴在脖子上，看使用痕迹应该是戴了很多年。陈瑶瑶，现在你一直保留着。巴菲特先生，今日的耻辱，来日必定百倍。玉清哥哥疯了吗？怎么敢这样跟巴菲特说话？这是不是代表着天盛集团要对巴菲特家族开战呀、啊？天盛虽然强，可是巴菲特家族产业遍布全球。我，我不能倒下，我不能倒下。星之宝贝还在等我。陈瑶瑶，对不起，沈玉琴，我不想再爱你了。想不到这个女人对那个野种居然那么深情。不过私生子怎么会拥有爱？回家，瑶瑶，陈瑶瑶，你在哪儿？我需要你给我解释，玉哥，玉哥，我们先去瑶瑶家看一下。对。猫咪也怕黑，也怕大雷，猫咪怎么还不回来？星星宝贝不怕，抱就行，在吗？爷爷，我妈妈怕黑，也怕打雷。宝贝不怕啊，爷爷在呢啊。我妈妈什么时候回来呀？不怕啊
。爷爷，你要是真是我爷爷就好了。心疼宝贝啊，爷爷就是你的亲爷爷。嗯，宝贝，你给爷爷讲讲你小时候的事吧。臭娘们儿啊！我知道你在这边，快给老子开门！我不是缺钱吗？陪老子玩玩。从那以后，我和妈咪就很怕淋雨。宝贝啊，以后呢，每到雨夜，爷爷就过来陪你，好不好？嗯。小小，回到厨房。暴力狂呆地，你叫我什么？暴暴力狂呆地，谁允许你这么乱叫的？他没乱叫，你就是他的亲生父亲。你干什么逗我孩子？你孩子？这是你哥哪个王八蛋生的？沈总误会了，我孩子今年五岁，跟你没有关系。什么？我不相信，他陈幺幺怎么可能会生下我的孩子？是真的，亲子鉴定显示，你们俩就是父子关系。谢谢。是真的。我的孩子。我想带你到世界的尽头走走。陈瑶瑶。你究竟瞒了我多少？爹地，我妈咪什么时候回来？什么？你妈咪没有回来吗？想知道陈幺幺在哪吗？想知道陈幺幺在哪吗？放了我，我对你来说没有价值。绑架我，对沈玉行构不成任何威胁。你也太低估你自己在沈玉行心中的分量了。分量？今天巴菲特的宴会你也看到了，他不会为我做任何事情。所以啊，你要跟我一起合作，我们一起来扳倒沈玉行。到时候，天盛集团总经理的位置就让你来做。他带给你的羞辱，你都可以一一回报给他，怎么样？我没这个能力，你放开我。好，我有的是时间，等我。你放开我！放开我！按住他！放开我！少爷，这位小姐恐怕有躁郁症。躁郁症。根据临床表现以及我刚才对这位小姐血样采集，发现有治疗躁郁症药物的成分。让他安静下来。陈瑶瑶，我天生残疾，你心理残疾。其实咱们两个才是最完美的一对。我可真是越来越喜欢你了，星辰，你放心，爹地一定会帮你把妈咪找回来的。股份转让合同，都准备好了。嗯，看一下
。罢了，你还是先看看这个吧。这个是幺幺这孩子这些年的过往，从种种迹象上表明，他当年离开你，就是迫不得已。走一站，到一站，差点就死了。宋锦书是他的医生，根据我拿到的这份检查报告显示。他当年的求生欲望非常低，如果他不是怀着星辰宝贝，唉。陈幺幺是我的第一个病人，他的情况要比我想象的严重。宋医生，病人现在不吃不喝，就连营养液都出现了排异反应。二零一八年十二月三十日，前。今天病人在浴缸中割腕自杀了，还好抢救的及时。陈幺幺，陈幺幺，陈幺幺，陈幺幺怀孕了。我把这个消息告诉他的时候，他终于有了反应。你这样下去会死的。你知道？你有孩子了吗？我知道了一个埋藏在他心底的名字，叫沈鱼行还是沈玉行？这个人就是他情绪阀的开关。我不是人，我不是人，我不是人，够了，够了，不干了，静一点。陈小妖，你说这么贱吗？谁给你钱都可以是吧？他就是为了他自己，退了一份合同，脸都不要。你现在混得多好呀，有权有势，什么都不怕，我还得养孩子呢。啊！啊这位夫人。我怎么能对他这样？我凭什么对他这样啊？他因为刘胖子打我，是因为害怕我被告。他在宴会厅上不求助我，是因为害怕我输定。我来隐瞒姓名的。好在都有所有关系，一定要找到陈幺幺。沈国忠要什么？所有的关系，包括巴菲特集团。听闻宋医生是全球最顶尖的心理医生。那就拜托你了我看病的时候，希望其他人能够回避。还有您，我可以留下，会影响治疗效果。那就麻烦宋医生了是是，瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，醒醒！宋医生
来怎么在这儿啊？出了点事情。我来之前听说沈玉鑫已经向巴菲特家族宣战。你说什么？为了你，他还挺勇敢的。瑶瑶，不管怎么样，我们现在先离开这里。来的够快的呀！你要的合同在这。放人！欢迎人！真是跟你妈一样的贱骨头，看我不收拾你！你跪在上面三十分钟，就原谅你。玉香，我，你跪着你的腿就废了。你跪在这个上面三十分钟，我就放了陈瑶瑶。沈谷周，你太过分了！不跪就滚。从今往后，陈瑶瑶就是我的人，牺牲是死，我可保证不了。我跪，玉香。不能跪，沈玉香，你不要跪！不要！不着急。老子让你放人，听到没有？作为生意人，你该能明白，不说你的着急。你要的东西都在这儿了，你的目的达到了。说实话，我还有这么想你。作为沈家的私生子，居然能拿到沈家的家产。就连陈幺幺当众羞辱他，他都不愿意跟我合作。幺幺，对不起，你还有什么要求？你别说了，我想让你死，你做得到吗？妈咪，我一定会找到你的。要不要？我拦着带回去。逍遥。啊！让他们住手！让他们住手！住手！放我们走！你们要是敢伤我，你今天一个也别想走，最好别得寸进尺。不要！不要！瑶瑶，你冷静些，他不值得。陈瑶瑶，你冷静点。你要是不放我们走，我今天就杀了你，我们同归于尽。你敢吗？啊？精神病杀人不犯法，不信你就试试。好，让他们走。给我，你会对他好吗？他比我的命都重要。
，把这个孩子给我卖掉，卖的越远越好。你撒了呀，我又不是人贩子。够吗？别人找到了吗？没有。那还不快去找？这娃长得怪俊的，咱真要把他卖了吗？没没没，咋把你卖了呢？现在咋骗？但是咱不是收了那女的钱了吗？来了。你知道我女是谁不？就是的嘛，我女的一看就不是啥好东西，拿着我的钱，咱不亏心。啊！还是这玩意儿管用啊？嗯。哎，我，你我。住在哪里呀？我住在妈咪。啥妈咪带你的？想不想偷偷的？嗯，你妈说不定已经回去了，还去找你妈好不好？哎。我已经迫不及待的想看看，知道孩子丢了你会怎么样。陈瑶瑶，我要让你知道，得罪我，什么？什么话？怎么是你啊？哎呀，我没时间给你解释，我还要找孩子呢。哎，孩子是陈幺幺的孩子吗？你见到过？在哪见到的？哦，没没有没有没有，我只是好奇。你为什么要找陈幺幺的孩子啊？实话跟你说吧，那个孩子啊是旅行的。什么？是不是搞错了？他怎么会？不会错的。还好把那个小畜生丢了。沈伯伯，我帮你一块找吧。开快点，是。吧。警车。怎么了，大少爷？不着急去医院吗？星辰，再见。别再苦难吧，洗落几难过。还真有“代理”这个称呼，耳朵染出来，别人就是代理。这代啥？代理。哎，整个片，整个片是不是？那个比你。哎呀！妈妈，妈妈，妈妈。啊，哎，这死、哦，质量真好啊！谢谢你们救了我孩子，不用不用，我们就是好人好事。我们就是好人好事，还、哎、要说些报酬嘞。你不是说做好人好事不求回报吗？自己求回报？那个回报，那个不对吧、嗯？我的妈呀！这些的确是给你们的，不过，多做做努力，让你们把孩子救。哎，是，就是他，妖里妖气的，一看就不是啥好东西。嗨嗨嗨！谢谢谢谢，谢谢老板。大
家今天尽情开心，所有的消费由我买单。婉婉，你真的会嫁给沈玉行吗？肯定是真的。据说退婚呀，可不是沈玉行的本意。据说沈玉行就连巴菲特家族都要离两三。我们举杯祝福婉婉。别做梦了！你不是想要祝福吗？那就祝你这种恶毒无耻、下作的女人一生不得所爱、孤苦无依。瑶瑶，你疯了你！爸，爸呢？爸死了吗？赶紧给我把这个疯女人！陈幺幺，你怎么敢打人呢你？你就是，我看你真是疯了。哦，你该不会是被沈玉行给甩了，能让我们婉婉撒气的吧？我为什么打你不你说？我怎么知道？你不是想卖我孩子吗？你不知道？你想要把我孩子卖掉，你不知道？卖掉怎么了？你个。你的孩子就是个笑话，婉婉帮你处理掉了，还省事儿呢，你说对吧？<笑>你一个未婚先孕、怀了野种的人，还有脸在这里大呼小叫呀？别以为你之前和沈玉行有点关系，就能骑到我们身上。你一个家破人亡的落魄户，收拾你都不用我们亲自动手。处理他之前，能不能先让我爽一爽？毕竟。是永城有名的交际花，那滋味肯定很爽吧？<笑>陈瑶瑶，敢来我唐家撒野，你就要做好受死的准备。没了孩子的依仗，你拿什么和我斗？谁敢对我家少妇人不敬？谁敢对我家少妇人不敬？这是，这是沈家的沈管家，你没看错。沈管家不必动怒，陈幺幺这点手段我还没放在眼里。哎，沈管家是来给我们婉婉出头的吧？这么说，沈家是承认了婉婉少夫人的身份呀、啊？恭喜婉婉得偿所愿。就是，不像某些人呀，妄想攀高枝啊。那。这下呢，你连最后的靠山都倒了，我看你呀，还拿什么跟我们斗？还不快点把衣服脱啦！你让哥哥爽一爽，哥哥等下给你求求情！哈哈哈哈！你们怎么就确定沈管家口中的少夫人就是唐婉呀、啊？怎么？难道你是沈家的少夫人？当然是我，当然是我。<笑>你们，沈管家不必着急，我倒要看看陈幺幺的美梦要做到什么时候。就是，谁不知道你当年是嫌沈总穷而抛弃他的？这件事情咱们学校人尽皆知，你不会以为沈总还愿意和你结婚吧？就是，哎，他还真敢自信的呀！沈总呢，可不是一般的男人。他以为就凭他那点手段就能拿捏得了沈总，哼！行了，没必要为了一个垃圾浪费时间，还愣着干什么？住手啊！住手！沈管家，没事的。玉琴哥哥要是怪下来，算我的。我让你们住手！我们沈家的少夫人就是幺幺小姐。什么？什么？不可能！什么？难道陈幺幺真的要嫁入沈家了吗？沈管家，我可从来没听说过什么沈家少夫人，尤其是这种破落户，她怎么配嫁入沈家？哦，我知道了，该不会是你收了陈幺幺的钱来这儿装腔作势吧？陈幺幺，你可真是不择手段，可是你这点小伎俩，我们看不上，就是。买通一个管家，就敢在这里耀武扬威呀、啊！沈管家，你可不要为了一点蝇头小利就自毁前程呀！
。就是，等完完把这事儿告诉了沈总，你会吃不了兜着走。简直是不可理喻！别指望他们长脑子。放心，小辉，我今天肯定让他们给你们交代。宋总，把他们都给我抓起来！我看谁敢！我看谁敢！爸，你终于来了！你再不来，我就被他们气死了。沈管家，沈老和我可是至交好友，你带他们来我这里撒野，恐怕不太合适。只是奉命行事。哼，爸，沈管家只是被这个陈幺幺蛊惑，要收拾也收拾他。陈幺幺。和你爸陈靖宇还真像，我是爸的女儿，自然是像的。就是不知道唐婉是不是遗传了您的基因，所以才会这么蠢。孟家娘亲，陈幺幺，我知道你有恃无恐的原因，沈家确实放出消息来了，说你即将和沈玉行成婚。什么？陈幺幺说的竟然是真的。不过沈红熙都得给我几分薄面。这样吧，我做主，你给婉婉道个歉。今天这事啊就过去了。爸，怎么能这么轻易放过他呢？我，是啊，怎么能轻易放过呢？做错事的人就是要道歉，所以该道歉的人是唐婉。我倒是。陈耀耀，你怕不是疯了吧？竟然敢和唐总叫板！唐总给你台阶，你还不愿意下？陈耀耀，你确定要让婉婉给你道歉？不仅要道歉，还要负相应的法律责任。还嫁入沈家呢，行事就如此的嚣张，你信不信？让他们把你扫地出门？不信，不信。不信，坐下。幺幺，对不起，我来晚了。新城宝贝睡了吗？睡着了，不过我第一次当爹，难免有些手忙脚乱。那个野种竟然找回来了！唐叔叔，托沈家的事情，什么时候轮到你来去处理？哎，你行，我跟你爸不是过几夫。从你女儿把她孙子拐卖给人贩子开始，她对唐家的恩情就尽了。唐叔叔，念在我们这么多年的交情分，让唐婉自首。我。不，不行了！爸，爸，你快救我吧！我们去。巴菲特携夫人来了。大强，放心，爸绝对不会让他们把你带走。要不然算了。不能算了。阿瑞亚对你的侮辱。今天，没错，没发烧了，分不清他小王了。我就是医生的专家。巴菲特先生啊，您来的刚好啊！有人在这儿闹事儿，不服管呀！谁敢在唐家闹事？给你做主，巴菲特夫人，您一定要为我做主啊！就是那天那个上位的小三，他今天又打上门来了。你是说陈幺幺小姐也在？对，就是她。上次您教训的不够，她更加嚣张了。够了，够了。陈幺幺，上天总是会降福。唐总，沈余行先生是不是也在这里？就是他们在这闹事儿，有您来啊
，他们绝对就不敢再继续下去了。就是玉行见到巴菲特先生也不知道过来打个招呼，沈家就是这么教你的吗？陈洋洋，今天就让巴菲特夫人再好好教教你做人。好啊，不知道巴菲特先生和阿瑞达女士有何指责？大胆！沈先生，之前都是我妻子做错，我在这里给您道歉。沈先生，对不起，我之前都是听了姓唐的那个女人的唆使，才会对陈小姐动手的。沈先生，还请你原谅我。张明，你干嘛？阿菲特先生好像在祈求沈总的原谅。我们是在做梦吧？阿菲特先生，您闭嘴。得罪了沈总，就等于得罪了整个巴菲特家族。你们该道歉的不是我，而是我夫人。你是怎么做到的？我说过，我就是你手中最大的那张王牌。请陈小姐，请沈夫人原谅。沈夫人，请原谅。不好意思，我不能原谅你。如果人仗着自己有权势就可以随意欺辱他人，那人和牲畜无异。我忘不了你给我的羞辱，所以我不能原谅你，陈小姐。你听到了吗？陈小姐，真的知道错了。陈小姐，我知道你是陈家人，我和你爸是旧相识，我甚至知道陈家破产的原因。你说。我这边有足够的证据，证明当年陈家破产是唐家所为，就连我父母的死也跟他们脱不了干系。什么？啊、你不错、啊！这这这陈家的事跟我唐家无关啊！唐家因为涉嫌非法集资、非法竞争，被没收全部财产。唐年中，与其女儿唐婉涉嫌故意杀人罪被批捕。你以后不用继续再吃药了。谢谢你，宋锦说。恭喜你啊，兜兜转转还是回到了他的身边，祝你幸福。也祝你早日找到真爱。哟，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈逍遥，这么多年，我的心里一直都是你